गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं श्री राम माइनिंग स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस आशा करता हूँ ये साल आपके लिए बहुत शुभदायक होगा तो आज हर साल का शुरुआत कुछ पढ़ाई भी करना चाहिए और ये भी एक अच्छी आदत होती है आप सभी के लिए तो आज का टॉपिक है नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम्स सो माइंड वेंटिलेशन सिस्टम में जो हमारा नेचुरल वेंटिलेशन प्रोसेस होता है वो किस तरह का होता है और इस प्रोसेस को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है तो आज उस सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं नेचुरल वेंटिलेशन के बारे में जानने से पहले पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वेंटिलेशन यानी क्या होता है सो वेंटिलेशन ऑफ माइंस इज़ अ फॉर्म ऑफ एयर कंडीशनिंग बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर करेंट्स इन अंडरग्राउंड ओपनिंग्स इन क्वांटिटीज ऑफ सफिशिएंट टू मेंटेन द वर्किंग प्लेसेस इन सेफ एंड हेल्पफुल कंडीशन सो इसका मतलब ये हुआ कि वेंटिलेशन यानी जो कि हमारे अंडरग्राउंड माइंस के अंदर जो जो वर्किंग प्लेसेस रहते हैं मीन्स जो प्रोडक्शन फेसेस रहते हैं जहाँ से हम कोल को एक्सट्रैक्ट और मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस प्लेस में प्रॉपर क्वालिटी और क्वांटिटी का एयर पहुंचना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि अगर सही वातावरण नहीं रहेगा तो माइंस में जो व्यक्ति काम कर रहे होंगे तो उनको काम करने में तकलीफ़ होगा तो जिस प्रोसेस से हम एक अच्छे वातावरण का प्रयोग करते हैं माइंस के अंदर उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेंटिलेशन तो वेंटिलेशन का प्राइमरी फंक्शन रहता है क्या ना फेन टू डाइल्यूट और रेंडर हार्मलेस एंड कैरिंग अवे द डेंजरियस अकोमोलेशन ऑफ गैस एंड डस्ट तो इसका मतलब ये हुआ कि इट्स अ प्राइमरी फंक्शन टू डाइल्यूट और रेंडर ऑफ हार्मलेस मीन्स जब माइंस का काम होता है तो वहाँ पे वेराइटीज ऑफ मशीनरीज का इम्प्लीमेंट होता है जिसमें से बहुत दूषित गैसेस और जैसे कि कोल गैसेस में निकलता है सी एच फोर गैसेज जो माइन एयर से उसको कंटेमिनेट करता है जिसके वजह से हमारे जो वर्कर्स काम करते हैं उनको काम करने के लिए तकलीफ होता है तो इस वेंटिलेशन प्रोसेस को हम इम्प्लीमेंट करके हम माइंस के एयर को डाइल्यूट कर सकते हैं और हार्मलेस गैसेस को हम डाइल्यूट करके निकाल सकते हैं इट्स कैरिंग अवे द डेंजरियस अकोमोलेशन ऑफ गैस एंड डस्ट जो डस्ट भी प्रोड्यूस होता है प्रॉपर वेंटिलेशन के माध्यम से हम उसको इराडिकेट कर सकते हैं एंड ऑल्सो वेंटिलेशन प्रोसेस कंट्रोल्स द क्वालिटी एंड क्वांटिटी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ऑफ माइन एयर तो माइंस के अंदर जब अंडरग्राउंड माइंस में काम किया जाता है तो बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर के डिफ्रेंशिएट की वजह से क्वालिटी uh, और क्वांटिटी में फ़र्क आ जाता है जिसके वजह से अगर हम प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे माइंस के अंदर तो ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एक अच्छे से मेंटेन होकर रह पाएगा तो इस वेंटिलेशन को प्रोसेस करने के लिए तीन तरीके होते हैं तो पहला तरीका होता है अ प्योरली नेचुरल मीन्स विदाउट द एडिंग ऑफ फैन और अदर मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं हम नेचुरल वेंटिलेशन यानी किसी भी प्रकार का मैकेनिकल पार्ट्स का यूज़ करे वगैरह उसको बिना यूज़ किए जो कि प्राकृतिक वे से हम हवा भर के प्रकृति के वे से जो वेंटिलेशन होता है नेचुरली तो उसको बोलते हैं नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम देन आता है बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर जहाँ पे ऑक्जलरी फैन हो गया कि फैन बूस्टर फैन हो गया उसको इम्प्लीमेंट करके हम माइंस के अंदर वेंटिलेशन करते हैं देन आते हैं हमारा कम्बिनेसन ऑफ नेचुरल एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम सो जहाँ पे दोनों नेचुरल वेंटिलेशन हो रहा होगा प्लस बूस्टर फैन और मैकेनिकल वेंटिलेशन का उपयोग हो रहा होगा तो इन दोनों को भी इम्प्लीमेंट करके हम वेंटिलेशन कर पाते हैं तो आज फिलहाल के लिए हम डिस्कस करेंगे कि नेचुरल वेंटिलेशन यानी क्या है सो नेचुरल वेंटिलेशन मींस 
natural ventilation of natural draft is a term used to describe the mine air flow resulting from a pressure differential caused by unequal densities or weight of two connected air columns तो इसका मतलब ये हुआ मान लीजिए ये हमारा माइंस है माइंस का सरफेस और नीचे रहा अंडरग्राउंड माइंस के लिए साफ्ट है जिसको बोलते हैं हम एयर कलम ठीक है इस इन एयर कलम के बीच में एयर डिफरेंसेस होने के कारण एक जगह से दूसरे जगह तक एयर फ्लो होके जाता है मींस अगर किस जगह का डेंसिटी हाई हो और एक दूसरे जगह है डेंसिटी जिसका लो है ठीक है तो ये क्या करेगा ना यहाँ से हाई से लो के तरफ ट्रांसफ़र होगा एयर जिसके वजह से एयर नेचुरली वेंटिलेशन प्रोसेस का उपयोग हो सकता है सो so, ये रहा मीन्स नेचुरल वेंटिलेशन इस प्रोसेस और इस मुताबिक होता है तो यहाँ पे लिखा गया कि ऑनिक्वल डेंसिटीज ऑनिक्वल डेंसिटीज और द इन्फ्लुएंस बाय द फैक्टर्स आर ड्यू टू द मेनली ट्रांसफर ऑफ हीट देखो यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ का इसका मेन फैक्टर जिसके वजह से ये वेंटिले नेचुरल वेंटिलेशन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है ट्रांसफर ऑफ हीट और थर्मल एनर्जी जब हीट एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफ़र होता है तभी ये नेचुरल वेंटिलेशन हो पाता है तो और एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा जब हम एक पॉट में हम पानी को गर्म कर रहे हैं ठीक है तो पहले क्या होता है नीचे जो वाटर पार्टिकल्स रहता है वो इवापोरेट मतलब हीट गेन करने के बाद ऊपर चला जाता है और ऊपर का जो कोल्डर और जिसका डेंसिटी हाई होता है जो जिस पार्टिकल वो फिर से नीचे चला जाता है और फिर से गर्म होने के बाद ऊपर चला जाता है तो इसमें क्या इसमें इससे क्या पता चला कि जहाँ पे हाई डेंसिटी होता है देन इट्स कम्स टू द लो डेंसिटी और जो लो डेंसिटी होता है वो कम्स टू द अपर स्टेजेस जिसके वजह से एक साइक्लिक सिस्टम से माध्यम से एक वेंटिलेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर सो द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड रॉक इज स्ट्राटा इज द माइन एटमोसफियर नो फैन और नो फैन और अदर मैकेनिकल कन्वीनियंस इज रिक्वायर्ड जहाँ पे इस तरीके से वेंटिलेशन हो पाता है तो उस जगह मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम का उपयोग करना जरूरी नहीं होता है तो ये था कुछ बेसिक फंडामेंटल बिहाइंड द नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम सो so, और दूसरी बात से बता जा मैंने बताया जा रहा हूँ कि नेचुरल वेंटिलेशन डिफरेंस इज मेनली डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी बिटवीन द टू वर्टिकल इंक्लाइन हो सकता है और वर्टिकल हो सकता है मींस मैंने आपको बताया था कि अंडरग्राउंड माइंस के अंदर जाने के लिए इंक्लाइन पाथ रहता है और दूसरा रहता है साफ्ट मेथड तो ये साफ्ट और वर्टिकल कलम हो सकता है और इंक्लाइन कलम हो सकता है जो जिस प्रकार भी कलम हो उसमें डेंसिटी का डिफरेंस नेचुरल होता है डेंसिटी का डिफरेंस होने के वजह से ये नेचुरल वेंटिलेशन हो पाता है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ वेट ऑफ एयर क्यूबिक मीटर देन द हेवियर डाउन कास्ट कलम ओवर बैलेंस इज द राइटर कलम टू कंटिन्यूस द फ्लो ऑफ एयर कंटिन्यूस तो ये क्या बोलता है कि जब तक दोनों दोनों कलम के बीच ये जो दो कलम्स है इन दोनों कलम के बीच जब तक डेंसिटी सेम नहीं हो जाता तब तक एयर एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो करता रहेगा देन फ्लो फ्रॉम डेंसिटी इज मेंटेन तो यहाँ पे मेंशन किया है कि जब तक डेंसिटी मेंटेन ना हो जाता है तब तक एयर एक जगह से दूसरे जगह तक प्रोसीड करता रहेगा द काज ऑफ डिफरेंस ऑफ डेंसिटी इज मेनली ड्यू टू द नेचुरली एग्जिस्टिंग डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जो मैंने बताया कि कौन सा चीज़ इस नेचुरल वेंटिलेशन को अफेक्ट करता है तो वो चीज़ है डेंसिटी ऑफ एयर पर क्यूबिक मीटर डेंसिटी और वेट ऑफ एयर बेसिकली दिस फैक्टर्स 
affect the natural ventilation system process the whole process is depend upon the this thing the density or weight of air per cubic meter then it's means samjhane ke liye aur ek baat bola hai ki every mine has at least two means of egress the usually means of two vertical shaft एक माइंस के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन को प्रोवाइड करने के लिए एटलीस्ट दो पाथ होना जरूरी है जिसमें से इनटेक एयर माइन के थ्रू जाएगा और दूसरी तरफ रिटर्न एयर माइन से बाहर चला आएगा जिसके वजह से प्रॉपर वेंटिलेशन हो पाएगा माइंस के अंदर ठीक है एक माइंस के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन होने के लिए दो रास्ते जरूरी होता है जिसपे जिसको बोलते हैं एक बोलता है इनटेक एयर वे दूसरा होता है रिटर्न एयर वे जिसके थ्रू जो हमारा अच्छा क्वालिटी और क्वांटिटी वाला एयर वेंटिलेशन प्रोसेस के माध्यम से फेसेस के थ्रू आ जाता है और जो रिटर्न एयर वे होता है तो वो हमारा जो नक्शस गैसेस रिलीज होता है और जो डस्ट पार्टिकल्स रिलीज होता है वो रिटर्न एयर के थ्रू बाहर चला जाता है so there are the of cast shaft almost always be warmer than the down cast shaft because in passing through the workings of mine air peaks of heat if there were not a fan operating then the cooler air is down cast being heavier than the warmer air jo jis air ka kan zyada heat gain karta hai जिसके वजह से उसका वाटरी पार्टिकल इवापोरेट हो जाता है जिसके वजह से वो उसका वेट लूज करके वो ऊपर चला जाता है और जिसका डेंसिटी मीन्स वाटर पार्टिकल जिसका ज़्यादा होता है उसका हेवियर वेट के कारण नीचे चला आता है इसके वजह से ये एक साइक्लिक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू काम करता है नेचुरल वेंटिलेशन प्रोसेस यहाँ पे किसी भी प्रकार का ऑक्जुलरी फैन या बूस्टर फैन का जरूरत नहीं होता है सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरल वेंटिलेशन प्रोसेस सो यहाँ पे एक चीज जरूर याद रखना पड़ेगा कि मेन द फैक्टर इज डेंसिटी ऑफ वेट of air cubic it cubic meter is the main factor who is affecting the the natural ventilation process to doston aaj ka video yahi pe khatam karte hain to aasha karta hu aap natural ventilation kya hai uske upar thoda bahut gyan aap को हो गया होगा अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो और, और कहीं पर आप समझ नहीं पाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और कोई भी क्वेश्चन सवाल करना हो और आप चाहते हो कि हमारे जैसे माइनिंग स्टूडेंट्स आप डिस्कशन कर डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारा अवॉर्ड पेज में जाइए हमारे चैनल के और वहाँ पे दोनों ग्रुप्स हैं जैसे कि हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप है फेसबुक का भी ग्रुप है माइनिंग स्टडीज़ के नेम से तो वहाँ पे ज्वाइन कीजिए और सारे दुनिया भर के स्टूडेंट्स के साथ सर के साथ डिस्कस कीजिए अपना व्यूज शेयर कीजिए और अपना नॉलेज को बढ़ाइए सो so, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए बाय बाय